টেকনিক এডুকেশনের পক্ষ থেকে সবাইকে শুভেচ্ছা অভিনন্দন সপ্তম শ্রেণীর গণিত পাঠ্যবইয়ের সর্বসমতা ও সদৃশতা অধ্যায় থেকে নতুন একটি পর্ব নিয়ে তো এই পর্বে সমাধান করব সদৃশতার অংশের এগারো নম্বর অঙ্কটা এখানে বলা রয়েছে যে এগারো নম্বর অঙ্কে যে চতুর্ভুজ দুইটির অনুরূপ কোন ও অনুরূপ বাহুগুলো চিহ্নিত করো চতুর্ভুজ দুইটির সদৃশ কি না যাচাই করো তার মানে এখানে দুই ধরনের প্রশ্ন রয়েছে যে আগে অনুরূপ কোন আর অনুরূপ বাহুগুলো চিহ্নিত করতে বলা হয়েছে এটা হলো এক ধরনের প্রশ্ন আরেক ধরনের প্রশ্ন হচ্ছে যে এই চতুর্ভুজটা আসলে সদৃশ কিনা মানে দেখতে একই রকম কিনা সেটা আমাদের যাচাই করতে হবে তো মূলত আমরা ত্রিভুজের সদৃশতার অংশগুলো বা শর্তগুলো আমরা পড়ে পড়েছি বা সেগুলোর জন্য কিছু শর্ত রয়েছে সেগুলো আমরা জানি তো এখন হঠাৎ করে এই এগারো নম্বর অঙ্কে এসে দেখলাম যে এখানে দুইটা চতুর্ভুজ দিয়ে বলা হচ্ছে যে এই চতুর্ভুজ দুইটা আসলে সদৃশ কিনা বা এর অনুরূপ বাহু আর অনুরূপ কোনগুলো একই রকম কোনগুলো একই রকম বাহুগুলো চিহ্নিত করতে বলা হয়েছে কোনটা একই রকম তো দেখো চতুর্ভুজ নিয়ে যদি আমরা আসলে বলতো এই অঙ্কটা নিয়ে যদি পুরোপুরি আলোচনা শুরু করি তাহলে দেখো সেখানে একটা বিষয় লক্ষ্য করার আছে যেটা দিয়ে মূলত আমরা সহজে এটার অনুরূপ কোন আর অনুরূপ বাহুগুলো আমরা আলাদা করতে পারি যেহেতু এটার ক্ষেত্রে আমরা কোনো বাহুর মান দেওয়া নেই অথবা এটা থেকে আলাদা করে কোনো ত্রিভুজ আঁকানোর মতো নেই তো তাই যদি না হয় তাহলে সরাসরি চতুর্ভুজ নিয়ে আমাদের আলোচনা করতে হবে তো সেই ক্ষেত্রে দেখো এই যে এই একটা চিত্র যেই চিত্রটার চতুর্ভুজটার নাম হচ্ছে এ পি টি এক্স অথবা যে কোনোভাবে ঘুরা যায় আমরা যেহেতু এ বর্ণনাটা আগে উচ্চারণ হয় তাই আমরা এ থেকে শুরু করব তাহলে এ পি টি এক্স এই চতুর্ভুজটা আর এখানে হচ্ছে যে বি এফ জি কে বা বি কে জি এফ যেভাবে আমরা বলি এভাবে শুরু করব এখন দেখো এই চতুর্ভুজ এবং এই চতুর্ভুজ এই দুইটা চতুর্ভুজের মধ্যে অনুরূপ কোন আগে বলা হয়েছে যে অনুরূপ কোন মানে একই রকম কোন 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 জায়গায় রয়েছে চতুর্ভুজের চার কোণের সমষ্টি হচ্ছে তিনশো ষাট ডিগ্রি সেটা যেভাবে আঁকানো হোক না কেন এই রেখাগুলোকে যদি সমান মানে একেবারে স্ট্রেট লাইন হয় বা সরল রেখা হয় তাহলে তার মধ্যে যদি চারটা কোণ থাকে চতুর্ভুজ হলেই সেটা যে কোনো আকৃতির হলে তার চারটা কোণের সমষ্টি হচ্ছে তিনশো ষাট ডিগ্রি তাহলে এটার মধ্যে যত বড় চতুর্ভুজ থাকুক তার মধ্যে চারটা কোণের সমস্যা হচ্ছে তিনশো ষাট ডিগ্রি এটা যত ছোট থাকুক তার মধ্যেও কিন্তু চারটা কোণের সমস্যা হচ্ছে তিনশো ষাট ডিগ্রি তাহলে অনুরূপ অনুরূপ কোন মানে দেখতে একই রকম কোন সেটা কোনটা কিভাবে বুঝবো আসলে এটার জন্য একটা আলাদা করে টেকনিক শিখিয়ে নেই তোমাদেরকে যে দেখো এই যে চিত্র আমরা দেখতে পাচ্ছি এ পি টি এক্স চতুর্ভুজ সেই চতুর্ভুজের মধ্যে দেখো এ পি এই রেখাংশটা কিন্তু একটু লম্বা মানে চিত্রের মধ্যে দেখতে পাচ্ছি যে এই রেখাংশটা কিন্তু একটু লম্বা এখন তুমি বলতে পারো যে এটা তো আপনি নিজে এঁকে নিয়েছেন ভিডিওটা করার জন্য দেখবে তোমার বইয়ের মধ্যেও কিন্তু এভাবে দেওয়া আছে এভাবে দেওয়া আছে মূলত এই এই অংশগুলো কিন্তু তোমার পরীক্ষায় আসে কম পরীক্ষায় আসে কম কিন্তু আমাদের জানতে হবে পরীক্ষায় যদি আসে তাহলে ওই ওই মাপে চতুর্ভুজ এঁকে সেখান থেকে চাঁদা দিয়ে মেপে নিয়ে অনুরূপ কোনগুলো আমাদের আলাদা করতে হবে বাছাই করতে হবে তো এখন যেহেতু আমরা চাঁদা ব্যবহার করতে পারছি না তাহলে কিভাবে আসলে আইডেন্টিফাই করব দেখো এটার মধ্যে এ পি বাহুটা হচ্ছে একটু বড় আর এই চতুর্ভুজটার মধ্যে দেখো বি এফ এই বাহুটা কিন্তু একটু বড় তার মানে এই চতুর্ভুজটাকে যদি ধরে তুলে নিয়ে আসা যায় এটাকে যদি তুলে নিয়ে আসা যায় তাহলে তুলে নিয়ে এসে এটাকে এভাবে উল্টে দিতে হবে অর্থাৎ এটাকে যদি এইভাবে তুলে নেওয়া যায় তুলে নিয়ে এটাকে এভাবে উল্টে দিতে হবে উল্টে দিয়ে এই বড় বাহুটা এই বড় বাহুর সাথে পড়বে এই বাহু দুটা হচ্ছে এই বাহু দুটার সাথে পড়বে তার মানে দেখো আমি একটা করে কাটা চিহ্ন দিচ্ছি বা দুইটা করে কাটা চিহ্ন দিচ্ছি এই বাহুটা পড়বে এই বাহুটার সাথে যদি এরকমটা হয় তাহলে এ বিন্দুর সাথে আমি বি বিন্দুটা ফেলবো তার মানে এ বিন্দুটা যদি বি বিন্দু পড়ে তাহলে এ বিন্দুটা অবশ্যই পি বিন্দুর এখানে এটা এভাবে যদি ফেলতে পারি এটা কিন্তু সর্বসমতার কোনো তথ্য আমি তোমাকে দিচ্ছি না আমি বলছি তোমাকে একটা পদ্ধতি শেখাচ্ছি যে দেখো এটা একটু লম্বা বাহু আর এটা একটু লম্বা বাহু তাহলে এই দুটা এটাকে যদি আমি এইভাবে উল্টায় চিন্তা করি তাহলে এই বাহুটা এই বাহুর বরাবরে পড়বে তো তাহলে দেখো এখানে বি বি বিন্দুটা যদি আমরা এ বিন্দুতে চিন্তা করি তাহলে কিন্তু আবার দেখো অনুরূপ কোন মিলবে না তাহলে কি করতে হবে এই পাশটার একটা কোন দেখো একটু একটু লম্বাটে আবার এ বিন্দুতে দেখো এই কোনটা হচ্ছে একটু লম্বাটে তাহলে এই বাহুটাকে এই চতুর্ভুজটাকে এভাবে উল্টাতে পারবো আমরা ঠিকই তাহলে উল্টিলে উল্টে যদি যায় তাহলে বি বিন্দুটা পি বিন্দুর উপর ফেলতে হবে তবে আমরা অনুরূপ কোনটা চিহ্নিত করতে পারবো তার মানে এই বিটা ফেলতে হবে এভাবে নিয়ে এসে বি পরে যাবে পিতে আর এফটা পরে যাবে হচ্ছে এতে তার মানে এর সাথে এফ এটা হচ্ছে অনুরূপ বা একই র
তাহলে আমরা সমাধান এগারো নম্বরে শুরু করব চতুর্ভুজ দুইটাতে নিয়ে নিব যে প্রথমে চতুর্ভুজ দুইটির অনুরূপ কোন তাহলে আগে চতুর্ভুজ দুইটার নাম নিয়ে নিব যে এখানে এ পি টি এক্স ও বি এফ জি কে অথবা তোমার ইচ্ছা মতো তুমি নামকরণ করতে পারো তাহলে দেখো এখানে এ পি টি এক্স ও এফ বি কে জি চতুর্ভুজ দুইটিতে আমি এই চতুর্ভুজটার নাম এই চতুর্ভুজের বিন্দুর সাথে এটাকে উল্টিয়ে দিলে যেভাবে বিন্দুটা পড়বে সেই অবস্থানে এ বিন্দুর উপরে যেন এফ বিন্দু পরে পি বিন্দু যেন বি বিন্দু টি বিন্দু যেন কে আর এক্স হচ্ছে জি অর্থাৎ এটাকে জাস্ট এইভাবে উল্টিয়ে দেবো এই হিসাবে আমি এটাকে নামকরণ করেছি এবার তাহলে দেখো এ বিন্দুর যে কোনটা আর এফ বিন্দুর এই কোনটা সমান হবে তাহলে কোন এ সমান হচ্ছে কোন এফ তাহলে এই যে পি কোন যেটা রয়েছে সেটা এ বি কোনের মতো হবে আবার দেখো যদি আমরা এই দিকে উল্টাই তাহলে দেখো এই টি বিন্দুতে যে কোন রয়েছে কে বিন্দুতেও ওই একই কোন আমরা অর্থাৎ এই কোনের সাথে এই কোনটাকে মিলিয়ে নিব এবং বাকি থাকে অবশিষ্ট হচ্ছে এই এক্স কোন এই অংশটা আর এখানে থাকে হচ্ছে জি কোন দেখো এটা যে আমরা মেপে নিয়েছি মূলত এটা যদি পরীক্ষায় আসে বা তোমাকে যদি এভাবে অঙ্কন করতে বলা হয় তাহলে সেটা চাঁদার সাহায্যে মেপে এটা বলতে হবে যে চাঁদার সাহায্যে মেপে নিয়ে আমরা অনুরূপণগুলো চিহ্নিত করেছি তাহলে এখানে নোটটা দিবে তুমি চাঁদার সাহায্যে মেপে তাহলে দেখো এই যে অনুরূপ কোনগুলো আমরা নিয়ে নিয়েছি আবার অনুরূপ বাহুগুলো অনুরূপ কি কি বাহু রয়েছে তাহলে দেখো এই যে এ বি এদের অনুপাত বা অনুরূপ বাহুগুলো কোনটা যে অনুরূপ বাহুগুলো আমরা নিতে পারি বাহু হচ্ছে এ পি সমান হচ্ছে বি এফ তো অনুরূপ বাহুগুলো আমরা এখন নিব যে অনুরূপ বাহুগুলো হচ্ছে এ পি এই বাহুটার অনুপাত অনুপাত কিন্তু অনুপাত আর সমান কিন্তু এক বিষয় নয় আমি যদি এ পি সমান এই বি এফ এই বাহুটাকে নিই তাহলে এই বাহুর সমান কিন্তু এই বাহু নয় তো এটা যদি অনুপাত করি তাহলে বা ভাগ করি তাহলে কিন্তু যে মান আসবে প্রত্যেকটা বাহু যে অনুরূপ বাহুগুলোর মান একই আসবে তাহলে এ পি কে যদি আমরা ভাগ করি বা অনুপাতে রাখি বি এফ এই বাহুটার যে অনুপাত হবে দেখো এটাকে এইভাবে উল্টে নিচ্ছে তাহলে এটা পড়ে গেছে তাহলে বাম পাশে ঘুরে আসি বাম পাশে ঘুরে আসলে এই বাহুটার সাথে এই বাহুটা মিলে যাবে তাহলে পিটি অনুপাত হবে বি কে বা কে বি সমান এটার সাথে অনুরূপ হবে দেখো যে আমরা যদি এটা এই দিকে ঘুরে আসি যে এটা যেমন একটা দাগ দিয়েছে এটা ঠিক চিহ্ন দিলাম তাহলে এটার সাথে মিলে যাবে হচ্ছে এটা কারণ এটাকে আমরা এইভাবে উল্টেই দিব তাহলে টি এক্স এই বাহুর সাথে অনুরূপ হয়ে যাবে কে জি বা জি কে সমান অবশিষ্ট থাকে হচ্ছে এ এক্স আর হচ্ছে জি এফ এই বাহুগুলো হচ্ছে অনুরূপ বাহু তাহলে আমরা এটা লিখবো যে অনুরূপ বাহু তার মানে এই বাহুগুলোকে যদি পরিমাপ করা যায় বা একটা মান দেওয়া থাকে তাহলে তাদেরকে ভাগ করলে যে অনুপাত হবে এই বাহু দুটাকে এই বাহু দুটাকে ভাগ করলে একই অনুপাত হবে মানে এদের প্রত্যেকের মান পরস্পরের সমান হবে তাহলে আমরা বলতে পারি যেহেতু কোন প্রত্যেকটা অনুরূপ চাঁদার সাহায্যে আমরা মেপে নিতে পারি বা এই চিত্রটাকে আমরা উল্টে এনে যেহেতু অনুরূপ কোনগুলো আমরা নিয়ে নিয়েছি এই প্রত্যেকটা অনুরূপ কোন আর অনুরূপ বাহুগুলো নিয়ে নিয়েছি তাহলে আমরা বলতে পারি যে সুতরাং চতুর্ভুজ দুটি সদৃশ যেহেতু বলছে চতুর্ভুজ দুটি সদৃশ কিনা যাচাই করো তাহলে আমরা বলতে পারি সুতরাং চতুর্ভুজ দুটি সদৃশ যেহেতু যাচাই করতে বলা হয়েছে তাই তুমি শেষে লিখে দেবে যে যাচাই করা হলো তো দেখো অঙ্কটা আসলে অত বেশি কঠিন নয় তবে এখানে একটু ডিরেকশন দেওয়া আছে কম ডিরেকশন দেওয়া আছে কম যা যে পরিমাপ দেওয়া নেই অথবা কোনো একটা চিহ্ন দেওয়া নেই যেটা আমরা নিতে পারি সেই ক্ষেত্রে তুমি বইয়ের মধ্যে দেখবে যে চিহ্ন যদিও দেওয়া নেই তারপরে এটার একটা কোনা কোনি একটা বিষয় রয়েছে যে এ বিন্দুটা দেখবে একটু লম্বাটে আর এফ বিন্দুটা দেখবে একটু লম্বাটে তাহলে এই তার মানে এই চিত্রটাকে যদি উল্টে এনে হওয়া যায় তাহলে আমরা বলতে পারি যে এটা একেবারে অনুরূপে হবে এটাকে যদি উল্টে এনে হওয়া যায় তাহলে এই এই কেজি এই বাহুটা যদি এটার বরাবর পরে আর এটা যদি এই বরাবর পরে আর এটা যদি এই বরাবর পরে তাহলে দেখবে যে এই বিন্দুগুলোর সাথে বিন্দুগুলো মিলে গেছে সেই হিসাবে এটা আমরা প্রমাণ করতে পারি যে এটা একটা চতুর্ভুজ দুটো হচ্ছে সদৃশ এবং তাদের মধ্যে এই কোনগুলো হচ্ছে অনুরূপ কোন আর এই বাহুগুলো হচ্ছে অনুরূপ বাহু তো আশা করি পর্ব থেকে তোমরা এগারো নম্বর অঙ্কটা সমাধান বুঝতে পেরেছো পরবর্তী পর্বে আমরা অন্য কোনো অঙ্ক নিয়ে আলোচনা করবো তো সেই পর্ব দেখার আমন্ত্রণ জানি এই পর্বটি এখানে শেষ করছি খুদা হাফিজ